Hola, soy Aldo. Y yo soy Liz. Y estás en Háblame de Ciencia. El espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos y todas a este, su nuevo episodio de su podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día Uy. de hoy, ¿qué tema tenemos, Aldo? No, no, no. Mira, es cortita la palabra. Pero, pero potente. Pero potente. Multiversos. Imagínate. Chan, chan, chan. ¿Cómo suena eso, eh? Suena que vamos a salir un poco confundidos de aquí. Un poco, yo digo que muchísimo. Mucho. <ríe> y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Tenemos al doctor en astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid, Alberto Nigoche Netro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Excelente, excelente, Bienvenido. ¿no? Bienvenido, así es. Y pues bueno, voy a decir todo lo que es porque la verdad... No te voy a mentir, me sorprendí bastante con todo lo que tiene de currículum. No, ¿Cómo sería? De CV, ¿no? Así que suena más ah, claro. Ya se ve. Se ve. <risa> Así que ahí les va todo lo que es aquí nuestro doctor Alberto. Es profesor investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de Cusey y ha colaborado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Facultad de Ciencias e Instituto de Astronomía de la UNAM. Sus investigaciones se han centrado en la materia oscura, los cúmulos de las estrellas, nebulosas planetarias y la observación de rayos cósmicos. ¿Qué pro suena eso? Eh? Okay, qué buen invitado tenemos el día de hoy. <risa> Bastante, pues, por eso lo quería doctor. leer. <risa> Muchas gracias. Y pues bueno, ¿de qué, ¿de qué se trata esta onda de los multiversos? No iba a decir universos múltiples, de los multiversos. Bueno, es, es prácticamente sí, no, lo o sea, mismo, ¿no? Bueno, yo creo. Lo mismo, pero diferente. <risa> lo mismo, para más barato. Pues últimamente la ciencia ficción, es decir, Marvel, ¿no? Yo creo, todos las hemos visto. Se claro. han encargado de ponernos el tema sobre la mesa, pero ¿sabes de qué estoy muy, digamos, confundida? A ver. Imagínate, Aldo, que si... Se, bueno, no sé, ¿verdad? El doctor nos corregirá. Si yo decido comer eh, una quesadilla en lugar de elegir comerme una pizza, probablemente ese tipo de decisiones estarían haciendo que se genere un multiverso distinto okay. al que yo estoy existiendo. Entonces, imagínate que se supone, la teoría dice, pues no sé, la que, la que me habían contado. Ok, la que dicen que dicen eh, que dijeron. ¿no? La que dicen que dijeron. Ok. Que de acuerdo a cada decisión podemos generar un nuevo universo. O sea, un nuevo tú y una nueva yo y Puede ser lo de la todos. quesadilla también con queso, sin queso, ¿no? no. Falso. Piña, falso. Piña. Falso. Ah, bueno, y verdad. ¿Cómo entramos? Verdad, verdad. Lo de, lo de la ¿Qué, quesadilla. La quesadilla okay. con queso. Ah, yo dije, eso. Eso, okay. <risa> eso que dicen es completamente fuera de lugar y bastante apropiado. Okay. ¿Ven, la, ¿Ven la contradicción? Estoy tan confundida al respecto. Es, eso ver, que se, no tenemos desde la ciencia herramientas para afirmar ni para negar eso. Y es, es terrible. Me siento en filosofía. No, no, es no, eso filosofía. Eres, pero pero no eres. De hecho, estamos en el campo de la filosofía más que de la ciencia. Okay. La ciencia, para poder afirmar o eh, rechazar Refutar. eso, requiere justamente experimentos y requiere el método científico. Excelente. El método científico no es aplicable a este tipo de afirmaciones y es gravísimo. Es muy triste. Entonces, por eso les digo falso y pero verdadero. Cierto. Excelente. Sí, es decir, puedes decir que eso puede ocurrir, que te comes una quesadilla o que si no te comes la quesadilla, <risa> okay. te comiste otra cosa y hay un universo que salió de ahí y va a evolucionar completamente diferente. Podrías decir que entonces también en ese universo pues existe un elefante rosa, ¿no? O okay. como que, o que, el, el elefante rosa del o techo. O que las constantes fundamentales de la física son diferentes. Okay. Y es totalmente campo de la imaginación humana. El, los científicos, okay. ahí vamos a decir poco. Y, y obviamente es un terreno muy fértil para Hollywood. ¿no? Uh, entonces, sí, no, Hollywood. Ah, de ahí salió. De ahí, entonces. De ahí salió ¿no? Tienen mucha imaginación, como nosotros también, pero desde aquí yo te puedo decir que eso puede ser falso o verdadero y no hay manera de comprobarlo. O sea, no hay herramienta alguna que me diga si... Desde la ciencia, no. Y obviamente okay. entonces estamos en el terreno de las creencias y de la fe. Eso no es ciencia. O sea, cada quien elige entonces, lo que quiere. Es muy bueno empezar así. Vamos Buenísimo, a, diría yo. ¿eh? <risa> vamos a especular, vamos a imaginar escenarios hipotéticos, pero yo como científico voy a estar limitado y voy a tener la misma imaginación o quizá más que ustedes. Okay. Pero no voy a tener las herramientas para poder eh, las ideas que se presenten aquí ni rechazarlas ni, ni aceptar. Entonces venimos a un debate donde solo vamos a exponer argumentos, pero, pero y, y nadie se va decir, con la verdad o la No, y además absoluta. te digo, puedes decirme aquí la, la cosa más absurda y puede ser válida. Porque Imagínate. desde esa manera estamos claro. empezando, ¿no? Es decir, no existen las herramientas para poder afirmar que estas cosas son verdaderas o falsas. Y 
con eso estamos Uy. limitadísimos. A, a lo mejor los nosotros de otro universo van a ver esto y van a decir, ja, 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 mira, es tan malo. Bueno, esa más bien es una buena pregunta. ¿Puede existir un nosotros en otro universo? ¿Tú? Así tal cual. Ajá, yo. ¿Tú? Yo. Sí, yo. Estás. Sí, tú. Sí, yo. Y yo, y yo, eh, yo también. estamos en un lugar específico. Ocupamos un lugar único es en el espacio-tiempo. ¿no? Okay. Para que haya uno igual a ti, tiene que ocupar ese mismo espacio y tiempo. Por definición, si hay, okay. otro, universo, ah, sí, sí. Si hay otro universo, ese universo tendrá su propio espacio y tiempo. Podrá haber alguien parecido a ti, pero no eres tú. Ok. ¿Sí? Y esa, esa, esa cosa, por decirle así, ese ente que, ese existe. Ente que, podría, que vamos a suponer que existe, estará evolucionando completamente diferente a ti, o quizá muy parecido a ti, pero no eres tú. Pero no soy yo, ok, ok. Y no vas a tener la, la manera. Algo similar, pudiera ser algo parecido, pero no soy yo como tal. Es, okay. que es como, por ejemplo, sí, ¿no? aquí, mira, sí, sí, sí. aquí hay Creo otros, sí. en, este, en, este, cabina, en esta cabina, hay pero... otros individuos, pero son otros. Saludos a todos. Puede ser muy parecido. <ríe> Imagínate que haya un gemelo tuyo aquí. Físicamente Chino. puede ser y, y muy parecido a ti, pero no se parecen tanto. Pero eh, entonces son... lo definimos por su posición en el claro. espacio-tiempo. Ya está. Si ocupa un espacio-tiempo diferente, no eres tú. Y eso solo se logra aquí. Okay. En este momento y en este lugar, tú estás ocupando ese espacio. No hay otro. Si hubiera otro, eres tú mismo. Entonces pudiera ser más bien como la respuesta así tal cual como yo, no puede haber. Si estoy yo aquí en este momento. Físicamente sí puede haber alguien como tú. Y si vamos a suponer que existiera otro universo donde nació o que haya nacido al mismo tiempo que el nuestro, con constantes muy parecidas al nuestro y haya nacido de unas personas muy parecidas a tus padres, alguien como tú podría estar ahí, pero su evolución podría ser Fue diferente. O sea, okay. Tiene que ver tuya. con el contexto de su línea temporal, por claro, así decirlo. Claro, es decir, esa puede existir, pero no eres tú y jamás vas a ser, va a ser tú. Tendrán su, su propia forma física muy parecida a la tuya, pero su propio pensamiento y sus circunstancias claro, claro. Pero entonces esto es, digámoslo, por concepto. O sea, por concepto no podría existir. Por definición. Ok, por definición. Por definición no puede existir. Es decir, okay. si tú estás partiendo de ahí, pues entonces ya lo hiciste diferente. Sí, sí, sí. Okay. Ya okay. está. Es decir, sí, porque estamos hablando de algo que sea igual a ti, igual, igual. Sí. Alguien igual, pues. Idéntico. Idéntico, tal cual, en esencia. Está haciendo lo mismo en este momento. Ajá, exacto. Vamos a, a, a mejor para que se entienda mejor. Eh, aquí tenemos, bueno, no sé si se ve, tenemos aquí un, vamos a suponer un rectángulo. Correcto. Yo lo estoy definiendo como un lugar en el espacio de dos dimensiones, un, un lugar de dos dimensiones con cuatro lados. Por definición, ese, ese, sí, esa cosa sí. se llama rectángulo. Si ahora yo te presento un triángulo y por definición tiene tres lados, el triángulo y el rectángulo no ya son Ya no son lo mismo. Sí, okay. de acuerdo. Ya está. Ya, bien, ¿no? y me gusta esa explicación Estoy... Estuvo más como de, como dicen, con peras y manzanas ¿no? Eh, más para dumis. Exacto. <risa> me funcionó oh, Tu chet, no, la verdad, estoy impresionado Oigan, pero tengo yo una pregunta fuera de tema A ver. Ya es que estamos bien tema? contentos, pero A ver ¿Y la dinámica? Es que Yo venía a proponer un juego No, 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 es que yo también, yo sabía de esa dinámica Pero ya con lo que está diciendo fue así como que Quedé, quedé súper impactado que, ajá, creo, creo que Todo se me acaba de derrumbar ajá, Creo no. que no sé si se pueda, pero lo podemos intentar, ¿no? Ah, bueno, háganlo y, y puede ser interesante Yo no sé qué No, a lo mejor trata. y Si me sorprende Yo me puse triste, ser. ¿no? Porque se acabó mi dinámica <risa> <risa> bueno, Ya, saben intentar. que corté en el capítulo del día de hoy ya se no, no hubo dinámica, así que no hay capítulo Nada, gracias, a ver, entonces, ¿cuál es? ¿Tú lo explicas o yo? Adelante, Aldo, adelante. ¿Yo? Bueno, prácticamente tenemos películas, son tres. Estábamos hablando del universo Hollywood, Marvel. Hollywood, como lo explota. Hollywood, Hollywood, Hollywood. Eso suena raro, Hollywood. Sí, sonaste muy romántico. ¿De Marvel? ¿Romántico? Robot. Ah, ¿entendí romántico? <risa> ¿Pero qué? ¿Qué? Es que estamos hablando de Hollywood y todo eh. esto romántico. Bueno, 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 bueno. Son películas de Marvel, son tres. Bueno, son dos películas, una serie. Y queríamos ver del 1 al 10 qué tan probable es que eso pueda suceder en la vida real. Entonces, pues prácticamente eso. Pero, a ver, pero, pero ya la con, lo, con la introducción ya tengo Ay, miedo. Ya la Entonces primera, la muestra si la imagen aparece por acá. Claro que sí. Esta sería la primera. Es una serie, se llama Loki. ¿De qué trata? No lo ok. Prácticamente es lo que estábamos comentando, por eso es que digo que como que mi dinámica ya, ya a la quedaste. basura. A que existimos nosotros en otras versiones, en otros universos, siendo tal cual físicamente, pero con otra forma de pensar, o sea, otra esencia. Pero y físicamente eres tú. Ya, pues sí, y eso es posible, sí. Entonces, del 1 al 10, ¿qué tan posible? Claro, otra eh, vez. Ahorita hablando actualmente así, del 1 al 10. Del 1 al 10 es totalmente posible 10 y 0 cero, cero también. Eh, de, entre cero es, es con lo es, que iniciamos, ¿no? Ajá, es, es posible, pero no es posible. Es posible, pero no es posible. 
no tenemos manera de saber si eso realmente puede ocurrir o está ocurriendo. Ok. No tenemos bueno. herramientas. Ok. Bueno, Podría quizá al final abundar que en alguna de, la, de las condiciones, si es que pudiera ocurrir del origen del universo como lo conocemos, habría cabida para algo así y quizá pudiera ser, pero quizá necesitamos avanzar un poquito más. Excelente, okay. excelente. Hay, otra vez, la, el, el ejemplo que te di, hay un gemelo a ti, aquí, tuyo. Nacieron al mismo puede? tiempo okay. o hubo una pequeña diferencia, físicamente son iguales. En el pensamiento quizá coincidan en cosas, pero ocupan dos lugares claro. diferentes. Ya no y son... Ya está, no son los mismos. Bien. Ese bueno. gemelo va a andar por ahí haciendo cosas parecidas a las tuyas, pero no lo mismo que tú. Ok. okay. Creo que bueno. ese es un buen ejemplo ya, como sí. para iniciar. O sea, con el creo tema. que como que las otras, no sé, <ríe> sí, sí, o sea, sí, creo ya. que va a ser la misma explicación, de hecho, porque ah, sí. pues son del mismo tema. A Voy ver. a decir cuáles eran, de todos modos. Era Spider-Man, si camino uh -huh. a casa en la que salen los tres Spider-Man, spoiler, uh -huh. yo creo que no es sí, spoiler, no, ya, 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 ya no es spoiler, ya, ya no es spoiler. Y también estaba la de Doctor Strange, el multiverso de la locura, este es más reciente, creo que todavía está en el cine sí. cuando estamos grabando spoiler, eso. Porfa, sí. y, este, y prácticamente si no va a dar spoilers, entonces pues ya. Entonces, bueno, hasta pero es aquí, lo mismo, pero es lo bueno. mismo. <risa> ¿Te gustó mi dinámica? A, a, ver, a dije, lo mejor es podríamos, que podríamos decir algo para... para Digamos, para que no tiren a la basura eso que tenía. No, no, no. Pues fin se de explicó, semana de se películas fue tirado a la basura. Es decir, imagínense que el universo, es decir, vamos a, a hablar de los multiversos. Okay. Podrían tener, sí, intentando ser serios, aunque no podamos hacer más que eso, okay. eh, que se hayan originado al mismo tiempo que nuestro universo. Supongamos que hubo un Big Bang y que en el momento del Big Bang no solamente se creó, se generó nuestro universo, sino que hubo otros infinitos universos, o al menos otro, okay. ¿sí? en el mismo momento. Ahí nacieron, pero esos universos eh, no están en el mismo espacio-tiempo que el nuestro. Okay. Si no están en el mismo espacio-tiempo que el nuestro, no hay manera de saber si existe o no oh, lo que les acabo de decir. Pero si esos, eh, ese universo... Eh, a la par que el nuestro, están en otro, en el mismo espacio-tiempo, quizá superior. Es decir, nosotros aquí, sí, las teorías nos dicen, estamos en un espacio de tres dimensiones más el tiempo. Okay. Si hubiera una dimensión superior, donde estuvieran embebidos esos dos universos, esas dos burbujas, esas dos islas, quizá podrían tener contacto y quizá podríamos... <risa> encontrar la manera de saber que efectivamente existe. ¿De qué manera? Vamos a suponer, porque también es muy aventurado decir, que ese universo que nació a la par que el nuestro okay. tiene las características que el nuestro. El nuestro, okay. por ejemplo, sabemos que hubo un inicio y que hubo una expansión acelerada en algún momento, lo que okay. se llama la inflación. Eso, las teorías nos llevan para allá. Vamos a suponer que ese universo que nació a la par que el nuestro también tenga esas características, que a lo mejor no es la misma tasa de, expans de expansión, que sea menor o mayor. Pero sucedió. Sí, pero, es pero sucedió. Okay. Si es mayor o menor que la nuestra, en algún momento esa tasa de expansión en este espacio-tiempo de, de cinco dimensiones pueden traslaparse. ¿sí? Si se traslapan, no sabemos qué puede ocurrir, a lo mejor se destruyen. ¿Sí? A lo mejor Pero, que se destruyen. Es lo que muestran en las películas, ¿no? Que puede ser eso, que chocan y... Okay. Imagínate que, que no se destruyan, que convivan. Entonces vamos a, podríamos tener hipotéticamente la manera de saber que efectivamente existen. Pero okay. entonces, pero son parte de, nuestro, de este universo en el que nacimos. Es decir, ya ni siquiera podemos llamarle multiverso. multiverso. Porque es parte de tu universo. Sí, es decir, en este nacimos igual. Les, les voy a dar una, una, una de lo que se decía antes, cuando no conocíamos todavía tanto el universo. Ok cuando ni siquiera sabíamos que había otras galaxias. Ustedes saben, estamos aquí en un sistema solar, hay todo, millones todo el de estrellas y bla, bla, bla. Lo de la bla, primaria, ¿no? Ah, lo que siempre te dicen. Y aquí. Forman, la maqueta. forman una galaxia, la de nuestra, hecho. ¿no? Okay. La Vía Láctea. En hace, a principios del siglo pasado, no se sabía eso. Y entonces especulaban de que había otros universos también. Les llamaban universos islas. Y entonces decían, fuera de este universo, pues a lo mejor hay otros, ¿no? Y luego las observaciones los llevaron a que efectivamente ya con Hubble, un investigador excepcional, eh, se dieron cuenta que había otras galaxias como la nuestra, que la nuestra no, está, no la podíamos conocer bien su forma porque estamos viviendo en ella, pero que había otras cosas ahí fuera. Y okay. esas cosas, pues sí, son parte del universo. Son galaxias, sabemos perfectamente Pero eran de ahora, nuestro universo. De nuestro claro universo. Está. Pero si estamos diciendo que hay otra cosa, 
pues es parte de este universo también. Sí, okay. porque están Entonces, en el mismo sitio. Ya no podemos decir que es un multiverso, es decir, es nuestro universo, no más que nosotros no podemos ver en las cinco dimensiones. Pero está más allá o en de seis, nosotros. Está en otra, en otra. Y nosotros podemos apreciar solamente lo nuestro porque estamos viviendo en cuatro dimensiones, las tres físicas y el tiempo. Okay. Y a lo mejor si hubiera algo en esas cinco dimensiones, pues sí puede dar, darse cuenta de, de nuestra presencia, ¿no? Ellos, por decir algo, o en, ese, un, en, en, en esa estructura superior, quizás sí podrían vernos a nosotros, pero nosotros lo tendríamos muy difícil, muy difícil hacer eso. El ejemplo okay. que les puedo dar... Eh, Demonios, yo en todo el lado así como de... Estoy procesando mucha información, <risa> esperen. El lo repito. Una tras otra. Yo, uh, ver, okay. es, es un ejemplo, no sé si se puede ver. Okay. Imagínense que nosotros somos individuos que vivimos en un plano, sí. en esta superficie. Correcto. Somos un punto, una línea recta. No, no tenemos otras formas. Qué abstracto. Hay algo ahí. Vivimos Ajá. ahí en ese plano, estamos ahí. Estamos dentro, correcto. ¿Cómo podemos darnos cuenta, si vivimos en el plano, que hay un, un espacio tridimensional? Imagínense que yo ahora agarro este vaso. Supongan que es un, una esfera. Okay. Y empieza a pasar por el plano. Entra y, y sale. ¿Qué es lo que ven ustedes en ese plano, viviendo en el plano? Sí, pues realmente solamente vas a ver pasó, la transición ser, ¿no? No, no, no. del, ustedes están del aquí. punto que está tocándote. Empieza un punto y empieza a crecer. Ven más puntos desde acá y luego ya se vuelve un punto. Pero en tres dimensiones fue una esfera que cruzó. Si estuvieran en el centro de esa esfera, pues ven una cosa un poquito más elaborada. ¿Ven? Es decir, los de tres dimensiones okay. sí son capaces, son capaces de, de ver a los de dos dimensiones, incluso a, a lo mejor hasta comunicarse con ellos. Pero desde una dimensión lo tenemos bien difícil. Bueno, desde dos dimensiones lo tienen bien difícil ellos para saber que existimos. Entonces, a lo mejor a los superiores no los... ¿Ya están? Si ¿Coexistimos? Hubiera, si existiese. Si hubiera eso, si hubiera eso eh, para estos estas universos... Eh, de, de cinco, seis o las dimensiones okay. que quieran, porque también podemos decir que hay en infinitas dimensiones. dimensiones o las que se quieran. Ay, ustedes no puede poner. ser mi caso de explotar. <risa> <risa> Ellos podrían, eh, podrían hacernos saber que existen o que están ahí, pero nosotros no a ellos. O sea, bueno, nosotros. Sí, no, o sea, nosotros solamente estar, estamos, seguiremos existiendo. Eh, eh, estoy aquí existiendo algo. Eres existiendo. un punto en, esta red, en este plano. Ah, okay. ¿Ves? Eres un punto en este plano. Puedes ver una, una. Eres capaz de observar una esfera imposible. Okay. Porque vives en el plano. Sí. ¿sí? Demonios. Y, o, o lo hacemos más sencillo. Imagínate que no vives en el plano, que vives en la recta. No ves nada más allá de tu Pero recta. Pero en la recta, imagínate, pasa una esfera aquí y lo que ves nada más es un punto que a lo mejor se aleja y se acerca de ti. En, okay, en, sí. ¿Cómo le puede hacer saber desde dos dimensiones a, a alguien que viene en una, en una dimensión que existe? Pues es bien difícil, ¿no? Pero si sí se puede o no. Es posible, es decir, okay. si yo viviera en el plano... Va, va a percibir algo. <risa> imagínate que tú vives en el plano y ves este cambio de, de, de un punto que luego se hace una recta. Tú dices, ah, pues algo está pasando, algo está pasando ahí. ahí. No tienes la capacidad para ver esa esfera pero puedes decir y no todavía puedes no tenemos... como intuir no así como son de, como ah, puede ser esto. lo podemos analogar a los inicios de todos pensaban que la tierra era plana porque claro. pues solo veías hacia allá y decías pues algún día se va a acabar claro claro okay. Oye, no buen tenías... ejemplo, eh bien, bien, bien. no tenías la, la, la te tecnología para saberlo pero tenías la imaginación y podías idear experimentos okay. los científicos lo hicieron en el pasado y estaban casi convencidos de que era verdad después la tecnología te llevó. Aquí podemos imaginar, quizá, otra vez en dos dimensiones, qué es lo que está pasando y decir, ah, puede ser. Los matemáticos ya resolvieron ese problema si es que hubiera un espacio de cinco dimensiones. Okay. Y hablan del hipercubo, de la hiperesfera. Y yo los invito, aquí no traigo ninguna imagen, pero aquí, desde por... tres dimensiones, <risa> desde cuatro dimensiones, bueno, tres dimensiones físicas y el tiempo, podemos imaginar una hiperesfera, un hipercubo. Pero realmente solo es el imaginario Pero solo de... podemos imaginarlo de cómo nosotros podemos percibir eso claro. de algo que está en unas dimensiones superiores. Okay. Eh, matemáticamente se resuelve. De ahí a que sea verdad. Entonces, hay un mundo. eso es parte de lo más desarrollado que se tiene hasta el momento respecto al multiverso. Eso de más desarrollado y menos desarrollado es... Más investigado. Vez. Pues quizás sí, es decir, nosotros... Es que no sabe porque puedes todavía investigarlo más a futuro y ya sería O sea, sí, pero ¿qué es ahorita? lo más novedoso que se sabe científicamente al respecto? Científicamente, pues es de, otra vez, es decir, yo, mi imaginación me da para decir, por ejemplo, okay. rápidamente, que el universo nació junto con otros. 
¿sí? Y yo especulo sobre eso, pero mi ciencia no sirve más. Que ¿Cada eso. quien podría poner su propia teoría, claro, sus ecuaciones? Sí. Ahora viene alguien a decirme viene. que en ese universo tiene forma de elefante y yo le puedo creer. <risa> es decisión de cada Estamos quien creer o no creer. Mucho el elefante, ¿Cómo, eh? ¿cómo sí, puedo no? refutar esa idea? ¿Cómo ¿Sí? la puedes refutar? No hay manera. Es algo muy subjetivo, o sea, no comprobable. Otra vez, las herramientas de la ciencia no pueden trabajar ahí, no hay claro. esos principios básicos. Entonces, la imaginación te lleva a decir cosas muy absurdas, pero ahí son válidas. Sí, porque sí. es lo que tú ves y pues no hay manera como de comprobarlo. Como Ninguna tal. cosa. Entonces, puedo decir, bueno, eh, también podríamos decir que el universo, por ejemplo, que sabemos que se expande, Okay. Si el universo tiene una tasa de expansión muy alta, en algún momento también partes de nuestro universo que conocemos se van a desligar. Ustedes supongo que saben, y a lo mejor nuestros eh, oyentes o, o las personas que vean este, do, este documento, eh, en el universo hay una constante eh, física que es la rapidez de la luz. No sé si okay, más sí. o menos tienen idea de ello, si no lo decimos rápidamente. Sí. Luz, claro que lo conozco. Sí, obviamente, ¿cómo no lo voy a conocer? Los fotones que están recibiendo de aquí a acá viajan a una rapidez muy específica y ellos llevan la información de un punto a otro. Okay. Ustedes salen ahora aquí y vemos el sol. La luz del sol que está aquí, hace ocho minutos que salió de ahí. ¿Qué salió de eso? De si eso? el sol se murió hace nueve minutos, no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Porque la luz... Todavía sigue... En, Todavía no ha en, llegado. Me va a llegar en nueve minutos, ¿no? Entonces, la luz es un límite en este universo en que conocemos. Okay. Si hay algo que viaja más rápido de que la luz y se aleja de nosotros, jamás vamos a saber que existe. Ok, es lo Nunca. que tanto dicen, ¿no? Lo de, ah, superó la velocidad de la luz. Así, bueno, en la, sí, sí, de sí, las sí. películas, obviamente. No es como que digas... <ríe> claro, oh, cada rato me lo dicen. <ríe> oh, ¿tú, tú superas la... No, sí, pues no. no. <ríe> okay, Llegué okay. superando la velocidad de la luz. De hecho, pero bueno, ahorita yo tengo... Me surgió una duda. Este, comentaba que pues viene con información, ¿no? Como tal. Y esto me lleva al punto de los... Este tema que es como lo del metaverso, que está últimamente de, de moda, que sería como universos virtuales. Así yo lo veo. Okay. Así es, ¿no? O sea, no, no estoy muy enterado, la verdad. Pero esto, ¿qué tan cierto es que esto sí sea un multiverso? ¿Qué es lo que comentábamos de multiversos o no? Bueno, hay ¿O habita que hacer dentro una del mismo, ¿Qué onda? Los multiversos, <risa> los multiversos no tienen nada que ver con la realidad en principio. Okay. Los eh, universos virtuales, sí, con nuestra realidad y la replicación de la realidad. Es una, es una cosa completamente diferente. Los multiversos son lo que estamos diciendo, que podrían existir Existe, o no existir, no existe. Claro. pero los universos virtuales existen y ya están y podrían entrar incluso. Facebook acaba de sacar claro, uno, claro. ¿no? Es decir, eso sí, estamos replicando la realidad y, y vamos a interaccionar, creo que es el futuro, a través de estos, de estos universos virtuales, okay. a través de la tecnología nos vamos a conectar y quizá en cinco años, en vez de tener esta entrevista así, la vamos a tener en el metaverso de Facebook okay. o quizá otra empresa okay. lo haga. Pero ¿qué es lo que hay ahí? Es completamente diferente. Estamos simulando este espacio. Pero sí. nosotros seguiríamos existiendo en nuestra propia línea temporal. Pero, pero tú manejas como tu yo digital. ¿o ¿Cómo sería sí, ahí? Sí, o sea, imagínate que ahora está, estoy yo con, con otra apariencia o con la misma en este universo virtual. La, la misma, pues a lo mejor se puede intentar simular. Okay. Y voy a, mi voz va a interaccionar con la tuya y mis ideas van a interaccionar ahí. Soy yo, pero a desde, de... desde, desde, desde en una plataforma que está fuera del mundo físico. ¿sí? Okay. Pero no tiene nada de mágico. O sea, realmente esa es la tecnología donde nos lleva. ¿Qué se puede hacer? Pues efectivamente ir a un sitio quizá a lo mejor Llorar. ahora. <risa> no. Hacer tu propio avatar y ya. <risa> no, es decir, imagínate que estamos aquí, bueno, está agradable, pero si estuvieras en un sitio desagradable, te conectas y te vas a una playa y ahí interaccionas con tu amigo. ¿no? Okay. Y, y, y vas a tener las sensaciones de esa playa. Quizá los olores en el futuro, ¿no? Ahora todavía no se puede. Pero tu cerebro va a generar todas esas cosas que en la realidad existen, pero simplemente en un mundo virtual. Y entonces vas a poder generar sensaciones, sentimientos, vas a interaccionar con la gente. A pero través, siempre a través de a la través virtualidad. De virtual. O sea, uh -huh. y, y parece ser el futuro. Es decir, parece ser que vamos hacia la Matrix, ¿no? Matrix. Ah, no, de... esto ya se puso más loco. De hecho, de hecho. No, okay. Realmente, o sea, es, 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 esto es interesante, pero además es muy útil, podría ser muy útil en el futuro. Y esa forma de interaccionar sería, pues sí. Es, es decir, Bastante novedosa y mm, útil, pudiera ser, Es ¿no? útil, claro. y útil y, y te evita un montón de cosas que en el mundo físico no necesariamente puedes solucionar, ¿no? Okay. Entonces, esa es la ventaja. Desventajas tendrá también, porque quizá en un futuro 
donde esto esté muy desarrollado, realmente tu cuerpo físico no lo vas a necesitar. Es decir, okay. se podría... <risa> eso es muy bueno, porque estamos... ¿Ah, bueno? Claro, véanlo sí. desde ahí. Bueno, Estamos no limitados. Sé. En el... Sí, él dijo que sí, entonces sí. Pero, o sea, no. las ventajas, habrá desventajas, pero las ventajas. Imagínate lo que tú eres que pueda ser preservado. Por ejemplo, este planeta en el que vivimos va a terminar y a lo mejor antes, antes de, de, lo lo que, que pensamos. de lo que nos gustaría, ¿no? Estamos haciendo cosas. ¿Cómo vas a preservar la vida en un lugar donde no haya condiciones para la vida biológica como la conocemos? Tendrás que idear formas para que esa vida se preserve. Una forma, por ejemplo, tu cerebro se podría codificar, mm. si no biológicamente, y eso va a vivir en un metaverso. Es decir, las, eh, una, una cosa física como nosotros tiene unas condiciones de temperatura y presión muy específicas. Una máquina, ¿no? Justo sería no. filosofar Podr mucho, pero... No, no, eso no es filosofía. Esto estoy casi convencido. Es el futuro. Es el futuro, <risa> ¿sí? ¡Ah, oh, la tiene! ¡Excelente! Esto es el futuro. ¿Cómo vas otra vez? Estamos en este planeta sí, sí. y no tenemos de otra y todavía no tenemos la tecnología o no la vamos a tener para viajar a otro y, e implantarnos ahí. Tendrás que desarrollar una tecnología para que en los alrededores a donde puedas viajar pueda sobrevivir el ser humano. Pero esa, imagínense que lleguen a un lugar donde las condiciones de temperatura y presión no son las que tenemos. Miren, nuestra vida está limitada a, a un rango, pero estrechísimo. Claro. Eso es una, eso, es, eso en el universo prácticamente no existe. Tienes que estar a cierta distancia de una estrella, tienes que tener una atmósfera, tienes que tener muchas cosas que en el universo casi no existen. Entonces, okay. si yo logro que tú o yo esté codificado en una máquina que pueda soportar las condiciones de temperatura y presión y que tú puedas vivir en ese universo virtual, la vida sigue. Bueno, sí, tú, no eso, biológica. Exacto, solo me queda así como de bueno, tú, pero no tú, porque no. todo tú se codificó, pero tú ya no existes en esa línea temporal. Pero sí existes como... En tu metaverso. Existes ahí okay. y tienes características que tú quizá las puedas modificar a placer, las que te den la gana. A lo mejor no te gusta estar como un ser humano, a lo mejor quieres parecerte a otra cosa y eres, eres, eres bienvenida ahí y tienes cabida ahí. Okay. Sí. Entonces la tecnología física, tendrá que desarrollar. Claro, pero para allá vamos. Es decir, y no estamos hablando de ciencia ficción. Eh, el metaverso de Facebook está aquí. Ya está. Bien. Hay que tener no solamente la tecnología para entrar. Está en pañales. Ustedes ven los gráficos y la forma está así. Va iniciando. Pero, pero va iniciando. Pero esto, así como, como, ah, o sea, acuérdense, la tecnología crece y hay ciertas cosas que crecen exponencialmente. En pocos años vamos a ver una evolución muy grande. Entonces, Bien. vamos a coexistir. No estoy diciendo que, que nuestra forma física, biológica, va a desaparecer en 10 años, ¿no? Faltaría mucho para eso, pero en el a final... Mejor poquitos más. En el, en el, al final, una civilización inteligente tendrá que adaptarse a esas condiciones y sabiendo que en el universo las características que se necesitan para la vida biológica son muy limitadas y es lo menos que vas a tener. Uy, Entonces uy, uy. tendrás que adaptarte a eso. Claro. Wow. No, y justamente tocó un punto bien necesario para la sección a la que vamos a entrar a continuación. O sea, a ver, ¿cuál es? Tú sabes cuál es. Estoy tan confundida que ya... Que ya, ya ni se te ya, olvidó. De hecho, yo sí sigue? siento así como... ¿Cómo? El o sea, <risa> ¿Qué información? Dígamelo a alguien más, por favor. Ver, bueno, pues esa si sección acuerdas, es... ¿no? Claro, claro, nuestra <risa> favorita. Esto es... Mito o... Realidad. La explicamos y la presentamos. Esta es mito o realidad. Únicamente se trata de que le vamos a mencionar una frase, una oración y la única respuesta, las únicas respuestas viables son mito o realidad, sin explicación, ah, sin sí. contexto. Perfecto. Es así como de... Oh, me 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 Ay, no quería explicarlo. De, déjame dar la primera. Es que adelante, Marvel, adelante, Aldo, adelante. Me gusta Marvel. Ya Va. te rompieron el universo, sí, pero sí, está pues, bien. O sea, de hecho, ya creo que ya sé la respuesta, pero vamos a ver qué tal. Lo que nos muestran los multiversos de Marvel podrían ser la realidad que estamos viviendo Mito y realidad. Pasa, pero no pasa. Okay. Bueno, ni modo. De mito, ser vamos tema. a decir mito, porque mito, si eh, no voy a decir mito y sí, realidad gracias. para todo, porque sí. Ajá, es totalmente... Hecho. Ok, nos vamos a Pero digamos, mito. se acercaría más al mito. Ok. okay. Uh -huh. Adelante, Liz. El universo es infinitamente misterioso. Realidad. Eh, me gustó esa vocecita, pero vamos... <coughs> vamos a intentar replicarla. La filosofía complementa la física. Realidad. Bien, 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 ah. bien, bien, bien. <coughs> Los multiversos virtuales crearán un nuevo sistema económico. Realidad. Esto es como tipo pregunta, pero en sí es pues, una oración. Pregunta, pero no pregunta. Ajá, pregunta, pero no pregunta. ¿Existen otras realidades? ¿Mito o realidad? Mito. 
Excelente. Bien, pues bien. hasta aquí manera? nos quedamos, todos con muchas dudas. No, con muchísima información. <risa> muchas poco, poco. ideas. Sí. Pero, pero está bien, o sea, se abarcaron los temas que creo que la mayoría de personas tenemos la duda. Ya nos quedó como el contexto de, Exacto. de qué se trata todo Y, esto, y yo ¿no? creo que diversos. esta última pregunta en especial es muy debatible, existen otras realidades. Entonces te tengo una propuesta, Liz. Doctor, vamos a hacer Cuéntanos. unas historias para Instagram. Siendo que a quien... Si sí o no, existen otras realidades. Y acá creo que ya sabemos la respuesta. Y para que así mismo que okay. nos esté escuchando, pues pueda Puedo poner, opinar si claro, sí o no porque... existe. Sí, sí, sí. Excelente, Debatible. excelente. <risa> Los fans de Spider-Man, sí, sí existe. Sí, sí existe, sí existe. <risa> Pero sí, recuerden que, que no. la ciencia tiene más que decir. La ciencia ahí tiene herramientas muy, para muy válidas. Solita. Otra vez, porque si llega alguien y puede decir cualquier cosa, pues ni no se puede sustentar, pues de qué sirve, ¿no? Si se hace eso, miren, no tendríamos este micrófono, no tendríamos el aire acondicionado. Sí, nada el, habría el método llegado científico está. da lugar a todas estas cosas. No por el hecho nomás de querer o decir, ah, es que esto es así. No se, no se puede eh, tener algo complicado o un desarrollo si no se usa la ciencia. Muy bien. Son. ¿Algo con lo que quiera cerrar? Pues nada, agradecer que, que me, me hayan invitado. Estas cosas son interesantes. Del, del punto de vista científico, luego a veces queda relegado. A veces uno ve Estamos en, Marvel. En, en los medios, en los medios ve muchas cosas sin fundamento y la ciencia aparentemente ahí no está, ¿no? Okay. Y, y es triste, ¿no? Porque la ciencia es quien tiene más que decir al respecto. Quizás somos un poco aburridos. Yo no tengo esa capacidad quizá de ser más eh, divertido y, y, y es algo que nos pasa a los científicos casi a todos, ¿no? Y, y sin embargo hay otras personas que pueden ser más divertidas, pero dicen una sarta de tonterías, ¿no? Okay. Y se les Todo da cabida, sentido. se les da cabida en, en espacios serios o en medianamente serios o espacios que llegan a mucha gente, ¿no? Eh, y es, es una lástima. Es buena, estas iniciativas son buenas, ¿no? Así debería ser en muchos, en muchos lugares, ¿no? En la televisión abierta, en, en el, en el cine, lados. ¿no? Es decir, sí, claro. hay afortunadamente iniciativas buenas. Quizá Marvel no es el mejor ejemplo, <risa> pero, por ejemplo, hace, no sé, unos años, no sé si ustedes vieron esta película de, ¿cómo se llamaba? Eh, en la que hay justamente un viaje... ¿Interestelar? Interestelar. estaba pensando, claro. Señora película. Ven, pero esa sí. película, por ejemplo, está bien hecha. Tenía científicos hay, detrás, hay, ¿no? Hay, o sea, tú ves incluso la imagen del agujero negro que en algún momento está ahí y es la imagen que hace un año se tomó. Okay. Es decir, los científicos ya la habíamos imaginado y ya se comprobamos con nuestros ojos que eso sí es real. Y, y se había imaginado, está en la película. Es decir, la gente que estuvo detrás de ahí, eh, obviamente hay que darle también dramatismo. El drama y todo. Y, y es válido porque emociona, ¿no? Pero la física detrás, lo que se presentó ahí es muy bueno. De esas hay pocas, pero hay un, son valiosas como esta. Claro. ¿no? Sí. Y ojalá cada vez fuera más. ¿no? Y esas iniciativas de acercar a la gente a esto desde el punto de vista de la ciencia son muy buenas. Pues a ver, todas esas películas. Sí, y sí, pues quedan bueno, en la lista. Exactamente. Y pues bueno, ahora sí que hemos llegado al fin. ¿Dónde nos pueden encontrar? Y pues ¿Dónde? bueno... Muchísimas Cuéntanos. gracias, primero que nada, doctor, por bueno, bueno. habernos acompañado. Recuerden que encuentran un episodio cada martes y uh -huh. que nos pueden encontrar en... Tú dilo, por favor. <coughs> Déjame <coughs> vocalizo. En Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o si lo prefieren, pueden ver nuestras bellas caras y referencias a memes en YouTube. Excelente. Y pues bueno, no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y antes, que, antes de irnos, doctor, redes sociales, donde lo pueden encontrar? ¿Mandarle correos con preguntas? Pues redes sociales no tengo. Excelente. Y no tendré. Eh, pero me pueden encontrar en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Eh, tengo bien. ahí mi oficina. Muy bien. Eh, eh, también eh, algunas veces en, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Y para esas cosas pues, se pueden acercar eh, más fácilmente al Instituto de Todos Astronomía. Todos son bienvenidos. Sí, de excelente, verdad. Eh, excelente. Tenemos, Perfecto. Damos cabida a, a las personas para que se acerquen a nosotros. Y si tienen inquietudes, que las que las compartan con nosotros. Muy bien, pues entonces Perfecto. ya verá que por ahí le estarán molestando muchos y muchas que escuchan este episodio y sí. que les surja la inquietud científica. Y pues bueno, ahora sí, tristes todos, pero llegó el momento de decir adiós, Aldo. Adiós. Bye. Bye. <risa> Muchas gracias, hasta la próxima. Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.